এই যে হিউম্যানাল ইমিউনিটি আর সেল মিটেড ইমিউনিটি কথাটা এখানে লিখলাম এটা দুটোই অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটির পার্ট ঠিক তো এর সম্বন্ধে খুব অল্পই আলোচনা হয়েছে গতদিন এর মোড অফ মেকানিজম অনেক ডিটেইলস আমরা লাস্ট দিন যখন পড়িয়েছিলাম কতগুলো অ্যাসপেক্টে বা কতগুলো সেকশনে আমরা আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে ব্রেক ডাউন করেছিলাম তাতে বলেছিলাম কোনটা ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স কোনটা সেকেন্ড কোনটা থার্ড লাইন ডিফেন্স জেনারেলি আমাদের শরীরে যত প্যাথোজেন ইনভেট করে ম্যাক্সিমামই ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স যেমন এপিথেলিয়াল সেল লাইনিং বলো কিংবা কিছু কেমিক্যালস লাইক এইসিএল স্যালাইভা টিয়ার্স এগুলো সব নিউট্রালাইজ করে দেয় আমরা সেন্স তো করতে পারি না যে আমরা অসুস্থ হতে পারি বা প্যাথোজেন ঢুকেছি কি আদৌ ঢোকেনি ফার্স্ট লাইন ডিফেন্সটা এরকমই এফেক্টিভ যদি ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স ব্রেক হয় তখন সেকেন্ড লাইন ডিফেন্স যেটা জেনারেলি সেলুলার ডিফেন্স এরাও কিন্তু প্যাথোজেনকে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ফাঙ্গাসকে অ্যাটাক করে এদেরও কাজ যখন হয় তখনও আমরা বুঝতে পারি না যে আমরা আদেও অসুস্থ হয়েছে কিনা আমাদের শরীরে আদেও কোনো ভাইরাস প্যাথোজেন ব্যাকটেরিয়া ঢুকেছে কিনা জেনারেলি এরা কারা হয় ম্যাক্রোফাজেস এরা স্পেশালাইজ কিছু ডাব্লু বিসি মোনোসাইট কিছু এনকে সেলস এই যে এনকে সেলস এগুলোও কিন্তু মডিফাইড এক ধরনের লিম্ফোসাইট এদের সম্বন্ধে সবই অল্প বিস্তর একটু একটু করে জেনে রাখাটা ভালো এরাও কাউকে স্পেসিফিক্যালি চিনে মারে না আন্দাজে মারতে থাকে শুধু এটুকুই দেখে যে দে আর ফরেন টু মাই বডি এই দুটো লাইন ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স আর সেকেন্ড লাইন ডিফেন্স আমি একবার রাফলি তাড়াতাড়ি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য একটু গল্পের মতো বলে দিচ্ছি এই দুটো লাইন ব্রেক হলে তখন গেলে আমাদের থার্ড লাইন ডিফেন্স কাজে আসে সেইটাই হলো এরা সেল মিডিয়ার ইমিউনিটি আর হিউম্যারাল ইমিউনিটি হিউম্যারাল ইমিউনিটি জেনারেলি বি সেল দ্বারা অ্যাক্টিভেট হয় এবং এর ফাংশনাল যা যা টাস্ক সেগুলো বি সেল করে সেল মিডিয়েটের ইমিউনিটি টি সেল দ্বারা অ্যাক্টিভেট হয় বোধ বি সেলস অ্যান্ড টি সেলস রিমেম্বার ওয়ান থিং দে আর সাব ক্যাটাগরি অফ লিম্ফোসাইট এগুলো কিন্তু এক ধরনের ডাব্লু বিসি কোন ক্যাটাগরি লিম্ফোসাইট লিম্ফোসাইটের অনেকগুলো ক্যাটাগরি হয় এই যে এনকে সেল একটু আগে বললাম ন্যাচারাল কিলার সেল দে অলসো বিলং টু দ্য লিম্ফোসাইট বি সেল লিম্ফোসাইট টি সেল এটাও লিম্ফোসাইট সবই ডাব্লু বিসির আলাদা আলাদা গ্রুপ অফ সেলস এগুলো কিন্তু ভুলে যেও না এগুলো কাজে লাগে তো আজকে জানবো এই দুটো সেলস কি এদের মোড অফ অ্যাক্টিভিটি কি কেন এদেরকে থার্ড লাইন ডিফেন্স বলা হয় এরা কতটা অ্যাগ্রেসিভলি আর কতটা ভাইটাল রোল প্লে করে টু কিল অর এলিমিনেট এনি প্যাথোজেন ফ্রম আওয়ার বডি আর এরা যদি ফাংশনালি ফেল হয় তখন আমরা অসুস্থ হব মরব বলছি না কিন্তু অসুস্থ হব এর পরেও বডি সময় থাকে যে অসুস্থ হওয়ার পরেও অনেক সময় বডি ফাইট ব্যাক করে সে আরও সৈন্য সামন্ত এনে আরও কিছু নতুন বন্দুক গুলি গোলা বানিয়ে আবার শক্তিশালী অ্যাটাক করে এবং শরীরকে অনেক সময় সুস্থ করে দেয় সব কিছু ফেল করলে তখন আমাদের ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হয় নাহলে খেয়াল করে দেখো অনেক সময় আমাদের হয়তো হালকা পাতলা পেট খারাপ হয়েছে ঠান্ডা লেগেছে দু চার দিনে আবার অটোমেটিক কমেও যায় সব সময় যে মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্সের কাছে যেতেই হয় তা না কখনো হ্যাঁ বাড়াবাড়ি হলে বেশ কিছু বাড়াবাড়ি জ্বর হয়ে গেছে কমছে না কিছুতে বা প্রচন্ড পেট খারাপ হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে এরকম অবস্থা হলে উই নিড টু সিক দ্য হেল্প অফ আওয়ার ডক্টরস সেটাতে রিস্ক নেওয়া একদমই উচিত হবে না চলো আজকে এই জায়গাটা আলোচনা করি লেস ডিসকাস ও স্টার্ট আওয়ার ডিসকাশন উইথ বি সেলস বি সেল কি জিনিস বি সেল অ্যাক্টিভেট হয় কিভাবে আর কাজ করে কি দেখো দেখো বি সেল ইজ নাথিং বাট আর ক্যাটাগরি অফ লিম্ফোসাইট সো ডেফিনেটলি দিস বি সেল বিলংস টু টাইপ অফ ডাব্লু বিসি and this is a specialized cell that can only secrete or produce antibodies in our body amader shorire antibody choto bela theke porechi antigen antibody antigen antibody antibody banay ke dekho antibody kintu defense mechanism er khub je vital role play kore ta na ha vital role ache kintu etai sole performing task noy amader body te emon besh kichu police military ache jara antibody toiri korei kebol matro antigen ba viral pathogen ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাসকে মারে না এটা জাস্ট ওয়ান অফ দ্য পার্ট আরো আরো শয় শয় আলাদা টেকনিক্স আছে যে টেকনিক্স গুলো মাউন্ট হলে তখন এফেক্টিভ ইমিউন সিস্টেম ডেভেলপ হয় অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ইজ নট দ্য সোল স্টোরি এটা জাস্ট আ পার্ট অফ স্টোরি তো এইটা আমাদের শরীরে এমন একটা সেল বি লিম্ফোসাইট দ্যাট ক্যান ওনলি প্রডিউস অ্যান্টিবডি অ্যান্ড দ্যাট অলসো এগেনস্ট এনি পার্টিকুলার অ্যান্টিজেন নাও ফার্স্ট অফ অল উই নিড টু নো 
where from they derive their name that means what is the meaning of this b is that particular letter b derived from bone marrow where from they actually originated for the first time no ei type er cell prothom avishkar hoychilo pakhir moddhe birds oh acha so b for birds b oh, okay clear na ei b ta birds er b theke o ashe na eta ekta specialized gland theke avishkar hoychilo bartha of fabricius as the name suggest fabricius is the scientist barsa mane pouch eta prothom chicks der moddhe eder anather kache anasto der bola uchit na cloacar kache pakhi der cloaca hoy common opening tar kache ekta specialized gland ache sei gland der moddhe theke ei cell ta ke prothom abishkar hoychilo মজাদার ব্যাপার বিশেল শুধু ওদের থাকে না আমাদেরও আছে কিন্তু এর গবেষণাটা এই এই সাইন্টিস্ট প্রথম বার্ডদের মধ্যে করেছিলেন এবং এরম এরমই সেম টাইপের সেল আমাদের শরীরও পরে পাওয়া গেছে এদেরও কাজ বার্ডে যা আমাদেরও বি সেল তাই কাজ করে কিন্তু আমাদের কি বার্সা অফ ফ্যাব্রিসিয়াস বা লাইক অফ লাইক দ্যাট অফ এনি অর্গ্যান আছে না নেই তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে বোন ম্যারোর কোন জায়গা থেকে তৈরি হয় বি সেল সেইটার আমরা জার্নিটা লিখি দেখো ফার্স্ট হলো বিসেল তৈরি হয় বোন ম্যারো থেকে আমাদের শরীরে মনে রেখো এটা কমপ্লিটলি এর ডিসকভারি নিয়ে আলোচনা হলো কিন্তু বার্সা ফ্যাব্রিসিয়াস থাকে না আমাদের শরীরে ওয়ার ফ্রম বিসেল অরিজিনেটেড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যান্ড দেন রিলিজ ইন টু দ্য সার্কুলেশন ফ্রম দ্য বোন ম্যারো দেন ইট কামস টু দ্য ব্লাড সার্কুলেশন দেন দেয়ার আফটার সার্কুলেশনে আসার পর ব্লাড এবং লিম্পে আসার পর তারা এনকাউন্টার করে কিসের টু ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফরেন অ্যান্টিজেন ফরেনই হয় আমাদের বডির রেসপেক্ট সো এই সময় যে সার্কুলেশনে এলো না আমার এখানে আর একটা কথা অ্যাড করে দেওয়া উচিত সার্কুলেশনে যেটা আসে সেটা ইম্যাচিওর বিসেল একে নেইভ বিসেল বলা হয় নেইভ মানে নিউলিফর্ম দে আর নট at this present moment they are not capable to produce antibody right now it is maturation dorkar they are immature bracket e likhe rakho immature b cell eder kichu training dite hobe jemon ekta police e ba military te chakri peye gechi manei tomake wear e pathano noy eta uchit hobe na chobi hoye phirbe tumi ekta keo chobi korte parbe na tomar training dorkar police hole halka patla ar military hole vigorous bhoyongkor training dorkar তো সেই জায়গাগুলোতে আগে ট্রেন করা হবে ঠিক সেরকমই বি সেল যখন বি সেল প্রথম সার্কুলেশনে আসে ওরা কিন্তু একদমই ফরেন কোনো কিছুকে এনকাউন্টার করে মারতে পারে না ওরা নিজেই মরে যাবে বরঞ্চ ওদের আগে কিছু ডিজাইন হতে হয় এবং এটা বোন ম্যারোতে হয় না ওই যে বলে না একজন মানুষ শক্ত বা শক্তিশালী তখনই হয় যখন সে নেচারের দ্বারা এক্সপোজ হয় আমরা আমাদের বইতে কি পড়েছি সেটা আমাদের রিয়েল লাইফে কিছু কাজে লাগবে না যখন আমরা আমাদের প্রফেশনে ঢুকব তখন নৃত্য নতুন দিক থেকে যেগুলো আমরা শিখব সেগুলো আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তখন বাড়াবে ঠিক সেরকমই এসবে কলেজ পাস করে বেরিয়েছে মার্কেটে এখনো কিন্তু রেডি না যুদ্ধ করার মতো চাকরি পাওয়ার মতো এ কি করবে এই পার্টিকুলার এনকাউন্টারটার পর ও কিছু স্পেশালাইজড রিসেপ্টার প্রোটিন ও সারফেসে দেখায় তো এটা আমি এরমভাবে লিখি গুছিয়ে এক্সপ্রেস সার্টেন টাইপ অফ সারফেস রিসেপ্টার প্রোটিন फरेंटीजें फेस कर लड़ाई मैच्योर हलो ओ ना और प्लजमा मेम्रेन ब কিছু স্পেশালাইজড সেল মেম্রেন রিসেপ্টার প্রোটিন দেখাবে এক্সপ্রেস করবে এগুলো প্রোটিন যেগুলো আমি এঁকেছি ইমাজিন কর এই রিসেপ্টার প্রোটিন গুলো এক্সপ্রেস করার পরই বলা যায় দে আর নাও বিকাম ম্যাচিওর টু ফাইট অর ডেভেলপ এনি কাইন্ড অফ ফাইট সিচুয়েশন ইন আওয়ার বডি তো কি হয় এটা তো সাইডের ছবি এটাই ছবিটাকে আমরা মেন লিস্টে লেখা দরকার নেই যখন এটা হয় এই স্টেপটার পর বিসেল অ্যাক্টিভেট হয় এবার আমরা লিখতে পারি ম্যাচিওর বিসেল 
उंटार निजे के आगे डिजाइन कर लड़ाइर उपयुक्त बनिए तोले बसिंग डिफारेंट कैंड अफ सार्फेस रिसेप्टर प्रोटीन लड़ाइर उपयुक्त बनान पर ओरा दो क्लोने निजे डिवाइड कर मैच्योर विसेलर प्रथम दो ग्रुप क्लोने डिवाइड है एक डिवाइड है मेमोरि सेल बनानों से एक ही मुमेंटे और एक ग्रुप तैरि कर प्लजमा सेल्स और इफेक्टर सेल्स प्लजमा सेल्स और इफेक्टर सेल्स मेमोरि सेल्स हलो एम धरण सेल्स जरा तक एंटीबडी तैरि करा क्योंकि चिने फरें भाईरस बैक्टेरिया कारण सार्फेस रिसेप्टर प्रोटीन गो बनिए प्रथम बार चिन लो से रकम चिने रखा मेमोरि सेल अनेकगुल बडी थे जाए ए रखम टोटाल मैच्योर विसेल दस टा हो दस टार मध्य धरे नाओ दो चारटे मेमोरि सेल हो गा एखी और जुद्धे डुबे ना और आलमारी थे गल एरा भविष्य नर्मल माइटोसिस निजे संख्या बाढ़ा शरि जे कारण सेकेंड बार जो सेम बैक्टेरिया भाईरस आसेंगे बडी और भलो अनेक स्पीड ही रिकवरि करते अनेक एनाफ हिंडारेंस इम्पिडिमेंट देखा टूअर्ड दैट इनकामिंग फरें पैथोजें सेकेंड बार येमोरि सेलरा हेल्प कर और इफेक्टर सेलटा एखकर मत एंटीबडी सिक्रिट कर फरेंथोजें एखी तक ही मारे ना ये मेकानिजम एक आलदा एक पढ़ब एंटीजें अन्टीबडी क्यों एके अपर के रेकगनइज कर एंटीजें के अन्टीबडी इनएक्टिवेट कर मेकानिजम आलदा ए रखम नए जो एक अन्टीजें के पेल अन्टीबडी ओके धरे मेरे फिलल बेपारे एम सीम्पल नए एक कमप्लेक्स बीना क्योंकि मेकानिजम जानते हैं जो एक आलोचना करी तो दिस इज अल अबाउट हाउ बी सेल एक्चुअलि फर्म जेनारेट एंड मैच्योर thereafter finally produce their respective product that is antibody mone rakhbe ei je ekhane ami je acquired immunity dutu category ullekh korechi humoral or cell mediated immunity ei category er moddhe b cell er shudhui etukui role memory cell toiri kore rakha ebong tokkhoni antibody toiri kora era ar onno kono dhoroner kaj korte pare na ebar tomader ekta kotha boli shudhu eka eka b cell kintu khub effective acquired immunity develop korte pare na आज के एंटायर सिनारिओ बोझार चेषा करब जो कि कोअर्डिनेट मैनारे प्रत्येक सेल जो सेलगुल मूलत अकोड इम्यूनिटी हार्ड लाइन डिफेंस तैरी कर जगह एखे लेखा तरा कोअर्डिनेटलि परफर्म करम्स के मारे आल्टिमेटली तो ये एक स्टेप बह स्टेप जामन बी सेल जानल एबार चलो जानी टी सेल सम्बन्धे दैट इज द पार्ट अफ सेल मेडिड इम्यूनिटी तरह एक खूब भलो डायग्राम दिए बुझे देव बी सेल टी सेल एक्चुअल एकसाथे क्या करे आलदा क्या करें से ही लास्ट डायग्राम जो बोझ तक देखो एंटायर सिनारिओ तक तुम्हारे क्लियर हो जाए कि पढ़ब टी सेल पास ब्रैकेट लेखा आज ये मुझे नहीं क्या कारण इट इज अल्सो एनदार टाइप अब लिम्फोसाइट नाउ आवर फार्ष्ट क्वेरि इज वेर फ्रम दे डिराइव द नेम अच्छा कि गेस्ट होते बोल तो क्यों कि गेस्ट करो आगे बार बी सेल नाम बी सेल एलो क्या जो तुम्हारे बलार सूझ दीम अने तुम्हारे मध्य बोलते सर बन मैरो तैरि है बी फर बन बी फर टी सेल टी नाम क्या आसते कि वाइल्ड गेस नाम भूल हम कि जाए आसे टी सेल टी कथाटा एस फाइमस ग्लैंड अच्छा तो आई एम सैटिस्फाइड उथ दैट सो टी सेल इज अ कैंड अफ लिम्फोसाइड दैट इज ऑरिजिनेटेड फ्रम फाइमस ग्लैंड नीसेल तैरिशन एंड 
কোনো টি সেল বীজ বোন ম্যারোতে তৈরি হওয়ার পর কোনোভাবে ধরো আনেবল হলো টু রিচ দ্য থাইমাস গ্ল্যান্ড ও মরে যাবে ওর জীবনে কোনো কাজে লাগবে না অন্তত তোমার শরীরে ওর কোনো রোল নেই আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইট রিচেস দ্য থাইমাস গ্ল্যান্ড থাইমাস গ্ল্যান্ড কি ধরনের গ্ল্যান্ড আমাদের গলার এরকম জায়গায় থাকে এবং এক ধরনের লিম্ফয়েড টিস্যু আমি এই সম্বন্ধে বলছি আরো দু একটা কথা চলো তার আগে জেনে নিই কোথার থেকে তৈরি হয় এটাকে আমরা ব্র্যাকেটে রাখি বোন ম্যারোর থেকেই কিন্তু টি সেল তৈরি হয় সো ইন দিস কেস অলসো উই উইল স্টার্ট আওয়ার জার্নি ফ্রম বোন ম্যারো দেয়ার আফটার ফ্রম বোন ম্যারো দ্য নেভ টি সেল নেভ মিনস নিউলি ফর্ম তোমরা নিউলি ফর্মও লিখতে পারো তাতে কাটবে না এটা এরা কোথায় যাবে এরা যাবে ফর অ্যাক্টিভেশন ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড ফর মেনি আদার টাস্ক দে উইল এন্টার দ্য থাইমাস গ্ল্যান্ড থাইমাস গ্ল্যান্ডে তাদের বেশ কিছু স্টেপ ওয়াইজ কাজ আছে বুঝলে দেখো সে কাজগুলো কি তাদের ডিফারেন্সিয়েশন হবে প্রথমে এক ধরনের টি সেল নেই ডিফারেন্সিয়েশন হবে প্লাস অ্যাক্টিভেশন হবে मे रखे लिम्फर जो भेसल्स शरीर थका बेस इम्पोर्टेंट जांगशनल नोड नोड मीस স্যাকলাইক স্ট্রাকচার এখানে আমরা প্রত্যেকে হাত দিয়ে ফিল করতে পারি আমাদের টনসিল হাত দাও হাত দাও টনসিল আছে তো এই জিনিসটাই মনে করো কখনো যখন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয় লাইক স্ট্রেপ্টোকাল ইনফেকশন হাত দেওয়া যায় না এত ব্যথা হয়ে যায় দিস ইজ টনসিল নাথিং বাট দ্য লিম্ফয়েড অর্গান এটা টনসিল এবার আমি টনসিল যেমন তোমাকে হাত দিয়ে দেখতে বলতে পারলাম আমি স্প্লিন বলতে পারবো না স্প্লিন আমাদের স্টমাকের জাস্ট উপরে এই সাইডে থাকে আমি ঠিক শরীরে যে জায়গায় হাত দিয়ে রেখেছি এরকম জায়গায় স্প্লিন থাকে বাট উই কান্ট রিয়েলাইজ দ্যাট ফ্রম আউটসাইড স্প্লিন ইজ দ্য লার্জেস্ট লিম্পয়েড অর্গান ইন আওয়ার বডি রিমেম্বার দিস থিং যেরকম স্প্লিন কেউ রিয়েলাইজ করা যায় না থাইমাস গ্ল্যান্ড কেউ করতে পারবো না থাইমাস গ্ল্যান্ড জাস্ট এরকম জায়গায় থাকে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের জাস্ট নিচে কিন্তু মজার ব্যাপার এই গ্ল্যান্ডটা ঠিক আমাদের পনেরো ষোলো বছর অব্দি থাকে আমার শরীরে তো ছবি হয়েই গেছে গ্ল্যান্ডটা তোমাদের শরীরে অ্যাট্রফি স্টেজে আছে That means about to degenerate. Degenerate is the thymus gland. The thymus gland is the gland that we have to develop in the first place. But in adulthood, the thymus gland has started to degenerate. That means that you have to do it roughly. In adulthood, the thymus gland has started to degenerate. The thymus gland has started to degenerate. The thymus gland has started to degenerate. আর এই সময়ের মধ্যে তোমার শরীর যত ধরনের প্যাথোজেন দ্বারা এনকাউন্টার হয়েছে তত ধরনের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের টি সেলও বডি বানিয়ে রেখে দিয়েছে তারপর থাইমাস খতম তাহলে আর কখনো বোন ম্যারো খতম বলছি না কিন্তু থাইমাস যদি একটা কুড়ি বছর বয়সের একজন মানুষের ধরো থাইমাস গ্ল্যান্ড না থাকে তার বোন ম্যারো থেকে নতুন টি সেল তৈরি হওয়ার পরেও কি সে ম্যাচিওর হতে পারবে তারই শরীরে একটা অর্গ্যানে যেতেও পারবে না তৈরিও হতে পারবে না এই কারণেই আমরা যত ল্যাটার স্টেজে যাই আমাদের ইমিউনিটি উইক হতে থাকে ওষুধ খেয়েও ইঞ্জেকশন দিয়েও ঢুকিয়ে কিচ্ছু হবে না তবে হ্যাঁ এটা ঠিকই যে আমাদের যে পরিমাণ থাইমাস গ্ল্যান্ড টি সেল তৈরি করে দেয় তাতে আরামসে আশি একশো বছর চলে যাওয়া যেতে পারে হিউম্যান আরামসে এরকম বাঁচে যারা একটু হেলদি লাইফ প্র্যাকটিস করে তারা অবশ্যই বাঁচে এরকম উদাহরণ রেয়ার নয় এরকম অনেকেই বাঁচে হ্যাঁ এবার সবার शरीर अवस्था एक है ना डिफारेंट डिजिज कारो कारो धरे जाए कारण मृत्यु है क्योंकि एक जिन मन रखे ये कारण जत एज सिक्सटिर पर जो एज बाढ़ शर एक कारण लड़ाई करार क्षमता हाराते थे लड़ाई करार बेस्ट बस तुम्हरा आमारो खूब बस कि असुविधा है ना तुम्हारे है ना बसटा शुदुम्रे सेक्सुअल हरमोन गो लड़ाई करार इफेक्ट देता नये शरीर प्रयोजन समस्त पुलिस मिलिटारी गो हाइस्ट लेवेले तुम शरीर रेखे एर पर क्रमश तर लेवल एक पार्सेंट हम कमे बाढ़ा तो दिस इज अल अबाउट थाइमास जेटा थायरएड ग्लैंडर नीचे आशेपाशे थे एबार देखी 
এরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট হয় হোয়াই আই হ্যাভ ইউজ দ্য টার্ম ডিফারেন্সিয়েশন এটা তো বি সেলে ইউজ করিনি না বি সেলে ইউজ করিনি অ্যাকচুয়ালি টি সেল তিন রকমের ক্লোন তৈরি করে টি এইচ সেল টি সি সেল এই দুটোই ভাইটাল আর খুব অল্প টি এস সেল এদের ফাংশনাল সিগনিফিকেন্স খুব কম আরো হায়ার ক্লাসে এর সম্বন্ধে বলবো আজকে মূলত এই দুটো নিয়েই আলোচনা করি এদের প্রথমে এই গ্রুপটা ভাগ করে তো ধরো আমরা মেন স্ট্রিম থেকে দুটো আলাদা আলাদা স্ট্রিম ভাগ করছি ধরনের টি সেলের সারফেসে সিডি এইট বলে একটা রিসেপ্টার প্রোটিন তৈরি হয় এইট রিসেপ্টার প্রোটিন আর এক ধরনের টি সেলে সিডি ফোর রিসেপ্টার প্রোটিন বলে একটা বিশেষ ধরনের প্রোটিন তৈরি হয় যে পার্টিকুলার টি লিম্ফোসাইটটা কিছু ধরনের টি সেল সারফেসে যেরকম আমি বি সেলের ক্ষেত্রেও বলেছিলাম না ধরো নেইফ সেল যখন তৈরি হলো এটা কি ধরো নেকেড এর সারফেসে কোনো রকমের কোনো রিসেপ্টার প্রোটিন নেই এইবার আসবে বুঝলে এইবার এদের সারফেসে বেশ কিছু স্পেশালাইজ প্রোটিন আসবে যেটা আমি এই ওয়াই শেপের ফর্ক দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করছি मूलत डिमैंड कर रिसेप्टर प्रोटीन टाइप डिपेंड कर भलोक लिखे रखो नीट लेवल क्वेश्चन खूब এটা জেনারেল ব্যাচের লেভেলে হয়তো অতটা আসে বাট স্টিল আমরা পড়ব এরপরে কি স্যার এরপরে জার্নি এটাকে বি সেলের মতো সিম্পল এনকাউন্টার অ্যান্টিজেন অ্যান্ড গেট ডিফারেন্সিয়েটেড ইন্টু মেমোরি সেলস অ্যান্ড প্লাজমা সেলস নো টি সেলের মেকানিজম বেস জটিল টি সেল বি সেলের যে মেকানিজম আছে সিম্পলিফাইড মেকানিজম সেরকম ভাবে কাজ করে না আর বলতে পারো এটাই আমাদের শরীরের সর্বোচ্চ সিকিউরিটি দেওয়া সেই পুলিশ মিলিটারি এর স্পেসিফিকেশন অনেক অনেক টাফ হার্ড এর মেকানিজমও যে কারণে একটু টাফ আমি খুব সিম্পলিফাই করে দিচ্ছি হ্যাঁ এনকাউন্টার তো অ্যান্টিজেনের সাথে করে কিন্তু সেই সকল অ্যান্টিজেনের সাথে ও কাজ সেন্সফুলি করতে পারে যে অ্যান্টিজেনটা অন্য কোন সেল তার কাছে নিয়ে এসছে সেটা আমারই বডির সেল হতে হবে সাপোজ ধরো আমি বললাম যে খোঁজো তো এই ঘরে কিছু বাজে জিনিস আছে নাকি আমি নিজে সেই বাজে জিনিসটাকে ধরো ধ্বংস করলাম কিন্তু তোমরা কেউ খুঁজে নিয়ে এলে তোমরা ধরো আমারই ঘরের ছেলে মেয়ে তোমরা হাতে করে নিয়ে এলে যে দেখা গেল স্যার এটা একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট আছে আমি ওটাকে দেখা গেল ছিঁড়ে হোক ইয়ে হোক করে ফেলে দিলাম নষ্ট করলাম কোনোভাবে নিজের বডি সেল সেটা খুঁজে এনে দেবে এ একা একা সেটা খুঁজতে পারে না আর সেই বডি সেলটার ওপর একটা বিশেষ ধরনের রিসেপ্টার প্রোটিন থাকতে হবে এমএসি মলিকিউল এটা হলো ক্লাস ওয়ান এম এইচ সি মলিকিউল দেখো নতুন জিনিস জানলাম অ্যান্টিজেন কে শুধু টি সেলটা এনকাউন্টার করছে না এর সাথে আর একটা কোনো রিসেপ্টার প্রোটিন কে বাউন্ড থাকতে হবে তবে গেলে এই টি সেল ওইটাকে চিনতে পারবে আর সেই রিসেপ্টার প্রোটিন হলো ক্লাস ওয়ান এম এইচ সি মলিকিউল ক্লাস ওয়ান এম এইচ সি মলিকিউল কোন ধরনের সেলে থাকে ব্র্যাকেটে লিখে নাও এনি টাইপ অফ নিউক্লিয়েটেড বডি সেল আমাদের শরীরে যে কোনো নিউক্লিয়েটেড সেলে থাকে যার নিউক্লিয়াস আছে যে কোনো নিউক্লিয়েটেড সেলে থাকে কার নিউক্লিয়াস নেই আমাদের একটা বডি সেলের নাম বলতো দ্যাট ইজ দি ভয়েড অফ নিউক্লিয়াস আর বেশি প্লেটলেট তো তারা আনতে পারবে না অন্য সবাই আনতে পারবে যে কোনো ধরনের সেল নিউক্লিয়েটেড কিরকম ধরো এটা ইমাজিন করো একটা টি সেল এর কাছে একটা আমারই বডির সেল আসছে যে ও হাতে করে ধরে এনেছে দাদা দাদা দেখো এই দেখো একটা দুষ্টু ছেলেকে পেয়েছি খুঁজে তুমি দেখো তো এর বিরুদ্ধে কোনো স্টেপ নেবে নাকি ও কি করেছে এইটাকে ধরে আনছে ইমাজিন দিস ইজ দ্য প্যাথোজেন অর অ্যান্টিজেন অফ দ্য প্যাথোজেন হোয়াট এভার দ্য থিং মেবি বাট খেয়াল করো এই ফ্রি সার্কুলেটিং প্যাথোজেনকে কিন্তু এ ধরতে পারে না এটা যদি এরকম ঘুরে বেড়াতো কোনো ব্লাড প্লাজমায় কোনো লিম্ফের মধ্যে তাহলে কিন্তু এইটা যদি টিএইচ হতো আমি ধরে নিলাম এটা টিএইচ সেল বা টিসি সেল হোয়াট এভার দ্য সেল মেবি এ কিন্তু স্পেসিফিক্যালি ধরতে পারবে না ফ্রিলি সার্কুলেটিং প্যাথোজেন বা অ্যান্টিজেন কেউ বাইন্ড করতেই পারে না 
दे कैन ओनली बाइंड वेन द पैथोजेन और एंटीजेन इज ऑलरेडी बाउंड विथ एनी सार्फेस रिसेप्टर एंड दैट ऑल्सो ऑफ एनी बॉडी सेल प्रसेसा के बला है एंटीजें प्रेजेंटेशन एर का नहीं जा दादा देखो दादा धरे ने दादा यू शुड टेक साम एक्शन खूब बदमाइी कर क्लस मनीटर जे रखम टीचारे का नहीं जाए तुम्हारा तो छोटे बल्ले बुझदे ना मनीटर रोल की क्लस फाइव सिक्स सेवन अब दिता हाइपार एक्टिव छे चल दुष्टुमी कर सर सेवेने उठते उठते बुझे गया एकदम फालतू जिन गए एक्चुअलि को स्टेप सर ने खूब नरम है तुम्हारे शास्ति देवार उद्देश्य कारोर ही था लिखे रखो आगामी समय हेल्प करते चले तुम्हारे पढ़ा चिंता करो ना क्लस वन मन रखे केवल निटेड सेले थे सर क्लस वन आस टू आफिनेटलि ब्रेन सेल हम लिभार सेल हम किडनी सेल हम हाथ पा माथार जो सेल हम जर निलियस वन सम्बन्धे बड़ कथा गाइार्सिफिकेशन हो जाए मन जैगे बडिर सेल फरें सेल नोधरण सेल के एपिसी बला बडी सेल क तक गेले चिंते शरीर ढुके प्लजमा सेल लिखते मेमोरि सेल दो टाइप भेगे गल बस भेगे गल एटे आस मेमोरि सेल लिखी बा दिखे ना कारण एक बुझे देव एखे लेखो मेमोरि सेल और लेखो इफेक्टर सेल प्लजमा सेल एलिमिनेट करिमिनेट कर 
তার আবার পড়া বা ধরন আলাদা সেটা এর পরের ডায়াগ্রামে বোঝাবো দেখো এই সিনারিওটা আমি বোঝাতে পারলাম 